ilkin olarak Şerq gazetine nəzər yetirəcəyik və yaxın iki həftəyə cəbhədə vəziyyət tam aydınlaşacaq. Bununla bağlı bir başlıq var və qeyd olunur ki, Böyük ihtimallar Rusiyanın hərbi cəhətdən Ukraynada qələbə qazanmadığı təsdiqlənəcək. Bu yazı qəzetin 4-cü səhifəsində yer alıb və İsmail Qocayevin müəllifi olduğu yazıda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzanmasının tərəflərə nələr vəd etməsindən bəhs olunur. Məqalə siyasi çərçi Natik Miri ilə müsahibə əsasında hazırlanıb və Natik bəyədə xüsusilə vurğuluyub ki, bu gedişət onu göstərir ki, eyni zamanda dünən Ukrayna prezidenti Zelenskin çıxışından da belə aydın olur ki, yaxın iki həftə ərzində müharibə bitə bilər və bu, orada Ukrayna qalib gələ bilər və Rusiyanın geri çəkilməsinə səbəb olan əsas hadisələrdən biri də bu ölkə tətbiq olunan sərt sanksiyalardır və Rusiya yaxın vaxtlarda onun altından çıxa bilməyəcək. Natik Miri belə şərh təqdim edib. Və yazıda xüsusilə də qeyd olunur ki, tərəflər arasında baş tutacaq görüş nəticəsində ciddi bir nəticə əldə olunmaya bilər. Amma bu, həm də Rusiya üçün əlavə vaxt qazanmaq deməkdir. Rusiya bununla ola bilər ki, əlavə vaxt qazanmağa çalışsın. Məllif öz yazısında ekspertlərlə müsahibə çərçivəsində bu qənaətə gəlib və söylənilir ki, Rusiya iqtisadiyyatı bundan bu müharibədən ən çox zərər görən istiqamət olacaq, yəni ən çox müharibə Rusiya iqtisadiyyatına zərər verəcəyəm də. Amma eyni zamanda Natik bəy xüsusilə vurulub ki, NATO və Avropa İttifaqı Ukraynanı üz qəbul eləmək, onlara dəstək vermək niyyətindən çox uzaqdır və təxminən 20 gündən artıq davam edən bu müharibə də onu göstərdi ki, hələ bu proses üçün uzun bir vaxt lazımdır. Maraqlıdır, qərb hansı dəstəyini verə biləcək yeri gəlmişə gəlin əftə dediyimiz üçün Brusildə də danışıqlar olacaq, bu ölkəni NATO üzv etmək mümkün olacaqmı? Məqalə əsasən bundan bəhs edib. Və xüsusilə də qeyd olunur ki, Ukrayna hökuməti, eləcə də Ukrayna xalqı üçün əsas qırmızı xət ondan ibarətdir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü, süverenliyi tanınsın və müəllif də hesab edir ki, daha doğrusu ekspertlər hesab edirlər ki, Ukrayna xalqı artıq müharibənin nə olduğunu bilir və qorxmur. Bu səbəbdən də ərazi bütövlüyünün təmini istiqamətində bundan sonra da mübarizə aparacaq. Şərq qəzetində yer alan yazını diqqətinizə çatdırdıq və indi isə təklif eləyərdim ki, Kaspi qəzetinə də nəzər yetirək. Görək, Kaspidə hansı maraqlı yazı var, xüsusilə də Bir başlıq diqqət çəkir. Azərbaycanın şərti Ermənistanın isə burnuxması. 5-ci səhifədə müəllif Rufiq İsmailovın yazısıdır və qeyd olunur ki, Azərbaycanın Ermənistana 5 maddəlik sülh təklifi var və artıq qarşı tərəfdən cavab gözlənilir. Ermənistan isə ələ ki, necə addım atacağını bilmir. Həm Rusiyanın qəzəbindən qorxur, həm də qərbə sığınmağa çalışır. Çox maraqlı bir başlıqdır, həqiqətən də çınarə. Çünki biz elə Azərbaycan, Ermənistan və Fransa münasibətlərinə diqqət yetirsək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransalı həmkarıyla telefon danışıq etdi və elə məqalədə də qeyd olundu ki, 5 bazı prinsiplərlə bağlı Fransa Xarici İşlər Naziri də bunu dəstəklədi və onun ardından dünən Ermənistanın da Xarici İşlər Naziri, Fransa Xarici İşlər Naziri ilə bir telefon danışıq oldu və bu bazı prinsipindən onun qaçdığı, yayındığı, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən öz mənafiyyələr üçün istifadə etdiyi ortaya göründü və məqalədə də bundan danışır və yenə ATT Minsk qurbu çərçivəsində problemlərin həlli ilə bağlı Ermənistanın baş diplomatı belə bir məsələ qaldırdı. Və yazıda xüsusilə qeyd olunur ki, indiki mərhələdə Türkiyə və Azərbaycanın daha da yaxınlaşması və regionda artıq hər iki ölkənin öz sözünü deməsi bunu ortaya qoyur ki, Ermənistan da bu ölkələrdən hesablaşmaq məcburiyyətində qalır. Digər tərəfdən isə Ermənistan istəyir ki, bu məsələyə qərbdəki havadarlarını cəlb eləsin və bununla da müəyyən öz istəyinə nail olmağa çalışsın. Amma görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, artıq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da şərtləri qəbul etmək məcburiyyətində olduqlarını anlayır. Əslində, çınarə şərt də demək olmaz. Yəni, konkret bazı prinsiplər var. Gəli, müharibəni dayandıraq, bir cəməkdaşlıq quraq, yəni bizim ərazi bütövlüyümüzü təmin edin, bizim də sizinlə işimiz yoxdur. Amma Ermənistan tərəfi yenə də razı olmaq niyyətində deyil. Bəli, xüsusilə də, elə rəsim, yazıda da həmin o bazı prinsiplərinə diqqət çəkilir və qeyd olunur ki, hər iki tərəf qarşılıqlı şəkildə təsdiq etməlidir ki, bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır və sonraki mərhələdə hər hansı bir ərazi iddi 
iddiası olmayacak. Biz illerden Ermənistanın bu ərazi iddiaları ile üz üze olmuşuq ve indiki mərhələdə tələbimiz de galib ölkə kimi ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu bendleri kabul etsin. Elə yazıda da bu məsələyə diqqət çekilir və düşünürüm ki, kifayet kadar geniş bir yazıdır və biz de çalışdıq ki, həmin təhlillerden qısa da olsa bəzi hissələri təqdim edək. Qazetlerde bu sersatlarında yer alan yazılar bunlardan ibarətidir.